வணக்கங்க இன்றைக்கி இந்த இரண்டாவது பதிவோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி நாம் நேற்றைய பதிவில் பா பார்த்தோம் என்னென்னா அதாவது பழுவேட்டரையர்கள் வந்து அவங்களோட பரிவாரங்களோட சாலையில் போயிட்டு இருந்தாங்க அதை நம்ம வந்தியத்தேவர் வந்து சாலையோரத்தில் நின்று பார்த்துட்ருக்காரு அது வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிருந்தோம் இன்றைக்கி அடுத்தது பா சாலையோரத்தில் வந்து பழுவேட்டரையரோட பரிவாரங்கள் எல்லாம் போயிட்டுருக்கு அதை வந்தியத்தேவன் வந்து பார்த்துட்ருக்காரு அப்புறம் அது அவர் நின்ன இடத்துக்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் அவரோட குதிரையை நிறுத்தி வச்சுட்டு வந்திருந்தார் இல்லைங்களா இப்போ பழுவேட்டரையரோட ஆட்கள் வந்து அந்த இதெல்லாம் யானை சிவிகை எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் வீரர்கள் கடைசியாக நடந்து போயிட்ருக்காங்க அதில் கடைசியாக போயிட்டுருக்கிற வீரர்கள் வந்து அந்த குதிரை பார்த்துட்டு அடட பாருடா இங்கே குருத ஒன்று நிற்கிது அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தன் சொல்கிறான் உடனே இன்னொருத்தர் சொல்கிறான் குருதன்னு சொல்லாதடா குதிரைன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி இன்னொருத்தர் சொல்கிறான் உடனே இன்னொருத்தன் உங்களை இலக்கோண ஆராய்ச்சி இருக்கட்டும் முதல்ல அது குருதியா இல்லை கழுதியான்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தன் சொல்லிட்டுருக்கான் உடனே இன்னொரு வீரன் சொல்கிறான் அவன் பேர் தாண்டவராய் அதையும் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குதிரையை மேலே ஏறி பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குதிரைக்கிட்ட வரான் அது மேலே ஏறி ப முயற்சிக்கிறான் உடனே அந்த குதிரைக்கு தெரிஞ்சிருது அது வந்து நம்மளோட எஜமானம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அது என்ன பண்ணுது முரண்டு பிடிக்குது அது ஏற்றிக்கொள்ள ஏற்றிக்கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது முரண்டு பிடிக்குது உடனே அவன் சொல்கிறான் இது ரொம்ப பொல்லாத குதிரடா இதன் பேரில் வந்து நான் ஏறக்கூடாதாம்மா பரம்பரை அரச குலத்தவர் தான் இது மேலே ஏறணுமாக்கும் அப்படின்னா தஞ்சாவூர் முத்தரையர் தான் திரும்பி வந்து ஏறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நையாண்டி பேசிட்டு அங்கே நின்றுட்டுருக்காங்க உடனே மற்ற வீரர்கள் எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க ஏன்னு கேட்டால் தஞ்சாவூர் முத்தரையர் குளம் வந்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே நசிஞ்சு போயிடுச்சு இப்போ வந்து சோழர்களோட புலிக்கொழி வந்து தஞ்சாவூரில் பறந்துட்டுருக்கு அப்போது இன்னொரு வீரர் சொல்கிறாரு தாண்டவராயா உன்னை ஏத்திக்கிற மறுக்கிற அந்த குதிரை நிஜ குதிரை தானான்னு ஒருவேளை பெருமாளின் திருநாளுக்கு வந்த பொய்க்கால் குதிரையாக இருந்தாலும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தர் சொல்கிறோம் உடனே இவன் அதையும் பார்த்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குதிரை மேலே ஏற போனவன் என்ன பண்ணுறான் அதோட வாழை முறுக்குறான் வாழை முறுக்குனதும் ரோசம் வந்துருச்சு அந்த குதிரைக்கு உடனே பின்னங்கால விசிறி உதச்சிட்டு அது ஓடிடுச்சு அந்த குதிரை உடனே குருதை ஓடுதுடா நிஜ குருதை தாண்டா அப்படின்னு அவங்க அப்படியே ஒரே சந்தோஷப்பட்டுட்டு விசில் அடிச்சுட்டு ஓடுற குதிரையை மேலும் விரட்டுறாங்க அப்புறம் அந்த குதிரை வந்து அங்கே வந்து விழா நடந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கூட்டம் வேறு இருக்குல்ல அந்த கூட்டத்தில் ஓடுது அந்த ஜனங்க வந்து அதோட அப்போ காலடியில் படாமல் இருக்கிறக்காக எல்லாம் அந்த பக்கம் பரபரப்பாக அங்கேயும் இங்கேயும் நகர்ந்துக்கிறாங்க அதுலேயும் நிறைய கொஞ்சம் பேருக்கு ச உதப்பட்டு விழுந்துருச்சு குதிர குதிரையில் இத்தனையும் க வந்தியத்தேவன் கண்ணு முன்னாடியே இதெல்லாம் நடந்துருச்சு அவனோட முக தோற்றத்தை வச்சுட்டு குதிரை வந்து அவனுடைய குதிரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு தெரிஞ்சிருது உடனே ஆழ்வார்க்கடியான் வந்து வந்தியத்தேவன் கிட்ட சொல்கிறாரு பாத்தியா தம்பி அந்த பழுவூர் தடியர்கள் செஞ்ச வேலையை என்கிட்ட நீ உன் வீரத்தை காட்டினல்ல இப்போ அவங்கக்கிட்ட காட்டுறது தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு குத்தி காட்டி பேசுகிறாரு வந்தியத்தேவனுக்கு ஆத்திரம் வருது ஆனாலும் பொறுமையாக இருக்கார் ஏன்னு கேட்டால் பழுவூர் வீரர்கள் வந்து ரொம்ப கூட்டமாக இருக்காங்க இத்தனை பேர் கூட ஒரே சமயத்தில் சண்டைக்கு போகிறது வந்து பொருள் கிடையாது அது இல்லாமல் இவனுக்கு தெரியும் அந்த குதிரை வந்து கொஞ்சம் தூரம் போனதும் அங்கே நின்று இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அவங்க குதிரையை போ ஓன பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டு அவங்க மேலே போயிட்டாங்க குதிரை போன திசையை பார்த்துட்டு வந்தியத்தேவன் வந்து அவ போகிறாங்க அங்கே போய் பார்த்தா அது நின்றுட்டுருக்கு அப்போது அவனுக்கு வந்து ஒரே கோபம் பழுவேட்டரையரோட அந்த வீரர்களுக்கு வந்து என்றைக்காவது ஒரு நாள் வந்து நல்லா புத்தி கற்பிக்கணும் நம்ம அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதுக்கு போய் அந்த குதிரை கிட்டே போனதும் அதை கணக்கிது அப் உடனே அதை சாந்தப்படுத்தி நம்ம முதுகலை தட்டி சாந்தப்படுத்தி அதை திருப்பி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டுருக்கார் அது சாலை பக்கம் வரும்போது அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் கேட்குறாங்க இந்த முருட்டை குதிரையை ஏன் தம்பி இங்கே கூட்டத்தில் கொண்டு வந்த அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எத்தனை பேர் அதை வந்து உதச்சி தள்ளிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு இன்னொருத்தங்க சொல்கிறாங்க இந்த பிள்ளை என்ன செய்வான் குதிரை தான் என்ன செய்யும் அந்த பழுவேட்டரையரோட முரட்டை ஆட்களை தானே இப்படி செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமாதானம் சொன்னாங்க இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு அப்படியே அவன் அந்த குதிரையை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ஆழ்வார்க்கடியன் வந்து இன்னும் சாலையில் தான் நின்றுட்டுருக்கார் உடனே ஓ இவர் என்னடா இவர் நம்மளை விடமாட்டார் போல் இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தை அப்படியே ஒரு மூஞ்சி ஒரு மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே போகிறாரு அப்போது ஆழ்வார்க்கடியன் கேட்குறாரு தம்பி நீ எந்த பக்கம் போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு இவர் நானா நான் கொஞ்சம் தூரம் மேய்க்க போய் பிறகு தெற்கு பக்கம் போய் அப்புறம் கிழக்கு பக்கம் போய்
எனக்கு அங்கே ஒரு வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு உனக்கு மந்திர தந்திரம் ஏதாவது தெரியுமா நான் கடம்பூர் அரண்மனைக்கு தான் போறேன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அதுக்கு ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்றாரு இதுல என்ன அதிசயம் இன்னைக்கு பல ஊர்ல இருந்து பல விருந்தாளிகள் அங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட் சொல்றாரு அப்போ உண்மையாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் வியப்பா கேட்கிறாரு ஏன் உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு இந்த யானை குதிரை பல்லக்கு பரிவட்டம் எல்லாம் கடம்பூர் அரண்மனையை சேர்ந்தவ தான் சேர்ந்தவை தான் அது வந்து பழுவேட்டரையரை எதிர்கொண்டு அழைச்சி கூட்டிட்டு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்பி சொல்றாரு வந்தியத்தேவன் வந்து யோசனையா யோசனை யோசிக்கிறாரு பழுவேட்டரையர் தங்குற இடத்துல நம்மளும் போய் தங்குறது வந்து எளிதா கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை இருந்தாலும் அந்த அவருடைய முரட்டு ப பரிவாரங்கள் கிட்ட ஏற்பட்ட அனுபவம் வந்து அவருக்கு கசந்துட்டு இருக்குது உடனே தம்பி எனக்கு ஒரு உதவி செய்வியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்குறாரு அப்புறம் உனக்கு நான் செய்யக்கூடிய உதவி என்ன இருக்க முடியும் நானே இந்த பக்கத்துக்கு புதியவனாச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் சொல்றாரு அதுக்கு அவர் சொல்றாரு உன்னால முடியக்கூடிய காரியத்தை தான் சொல்றேன் நான் இன்னைக்கு இரவு நீ வந்து கடம்பூர் அரண்மனைக்கு என்னையும் அழைச்சிட்டு போறியா அப்படின்னு கேட்கிறார் அதுக்கு வந்தியத்தேவன் வந்து எதுக்கு அங்க யாராவது வீர சைவர் வராங்களா அங்க போய் சிவன் பெரிய தெய்வமா இல்ல திருமால் பெரிய தெய்வமான்னு போய் விவாதிச்சு முடிவு கட்ட போறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு வந்தியத்தேவன் இல்ல இல்ல சண்டை பிடிக்கிறதே என்னோட வேலைன்னு நினைக்காதீங்க இன்னைக்கு வந்து கடம்பூர் மாளிகையில பெரிய விருந்து நடைபெற போகுது விருந்துக்கு பிறகு களியாட்டம் சாமியாட்டம் குறவு கூத்து எல்லாம் நடக்கும் எனக்கு கூத்து பார்க்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அப்படி இருந்தாலும் நான் உன்னை எப்படி அழைச்சிட்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் கேட்கிறாரு என்னை வந்து உன்னோட வேலைக்காரன் சொல்லிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பி சொல்றாரு அதுக்கு வந்தியத்தேவனுக்கு வந்து ஒரே சந்தேகம் வந்துருது அந்த மாதிரி ஏமாற்று மேசடிக்கெல்லாம் நீ வந்து வேற யாரையாவது தான் பார்க்கணும் உன்னை போன்ற பணியாளன் வந்து எனக்கு தேவையில்லை சொன்னால் நம்பவும் மாட்டாங்க அப்புறம் இது சொன்னதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தா என்னையே இன்னைக்கு கோட்டைக்குள்ளே விடுவாங்களா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்படின்னா நீ கடம்பூருக்கு வந்து அழைப்பு பெற்று போகவில்லைன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி நம்பி கேட்குறாரு ஒரு வகையில் அழைப்பு இருக்குது சம்புவரையர் மகன் கந்தன் மாரவேல் வந்து என்னோட ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் இந்த பக்கம் வந்தா அவங்களோட அரண்மனைக்கு அவசியம் வரணும்னு என்ன ரொம்ப பல முறை அழைச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்தியத்தேவர் சொல்றாரு அப்போ இவ்வளோதானா அப்படின்னா உன்னோட பாடே இன்னைக்கு கொஞ்சம் திண்டாட்டமா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பேசிட்டு நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் நீ எதுக்கு இன்னும் என்ன தொடர்ந்தே வந்துட்டு இருக்க அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேட்கிறாரு உடனே நம்பி வந்து அந்த கேள்வியை நானே திருப்பி கேட்கலாம் நீ ஏன் என்ன தொடர்ந்து வர்ற உன் வழியில போறது தானே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்பி சொல்றாரு அதுக்கு வழி தெரியாத குற்றத்தினால தான் தம்பி நீ எங்க போற ஒருவேளை கடம்பூருக்கு தானா அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்ல நீ தான் என்ன அங்க அழைச்சு போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இல்ல நான் விண்ணகர கோயிலுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்பி சொல்றாரு வீரநாராயண பெருமாள் சன்னதிக்கா அப்படின்னு சொன்னதும் ஆமா அப்படின்னு சொன்னதும் சரி நானும் வந்து பெருமாளை சேவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்தியத்தேவன் சொல்றாரு ஒருவேளை விஷ்ணு ஆலயத்துக்கு நீ வரமாட்டியோன்னு பார்த்தேன் இங்க வந்து ஈஸ்வர முனிகள் அப்படிங்கிற பற்ற தான் பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் செய்யறாரு அவர் வந்து பெரிய மகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்பி சொல்றாரு இவரும் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஒரே கூட்டம் கூட்டமா இருக்குது கோயில்ல ஏதாவது இன்னைக்கு விசேஷ உற்சவம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்தியத்தேவன் கேட்கிறாரு ஆமா இன்னைக்கு வந்து ஆண்டாள் திருநட்சத்திரம் ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கோட சேர்ந்து இன்னைக்கு ஆண்டாளோட திருநட்சத்திரமும் சேர்ந்துருச்சு அதனாலதான் இன்னைக்கு இவ்வளவு கோலாகலமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோயில வந்து அவங்க நெருங்கி வந்துட்டாங்க அப்புறம் நம்ம விஜயாலய சோழனோட பேரனான முதலாம் பராந்தக சோழன் மதுரையும் ஈழத்தையும் கொண்ட கோப்பர கேசரி என்ற பட்டம் பெற்றவன் சோழ பேரரசுக்கு அஸ்திவாரம் அமைத்தவர் அவர் தான் நம்ம தில்லை சிற்றம்பலம் நம்ம சிதம்பரம் கோவில் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து பொன்கூரை வேந்து சரித்திரப்புகள் பெற்றவரும் அவர் தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் முதலாம் பராந்தக சோழன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து நிறைய வீரநாராயணன் அப்படிங்கிற சிறப்பு பெயரும் அவருக்கு இருக்குது அந்த முதலாம் பராந்தக சோழருக்கு பராந்தகனோட அவரோட காலத்துல வந்துட்டு வடக்க ராஷ்டிர கூட மன்னர்கள் வந்து வலிமையா இருந்தாங்க அதனால அவங்கள அவங்க கிட்ட இருந்து மானிய கிடத்துல இருந்து அவங்க படை எடுத்துட்டு வரக்கூட வருவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ப பராந்தகன் எதிர்பார்த்துருக்காரு அதனால தன்னோட முதல் புதவனாகிய இளவரசன் ராஜாதித்தனை வந்து ஒரு பெரிய சைன்யத்தோட அந்த திருமுனைப்பாடி நாட்டில் இருக்க செய்தார் அந்த சைன்யத்தை ச
குடிமக்களுக்கு உபயோகமாக ஒரு பெரும் பணியை அவங்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் அந்த வடகாவேரின்னு பக்தர்களாலும் கொள்ளிடம் அழைக்கப்படுற அந்த தண்ணி வந்து கடலில் கலந்துட்டுருக்கிறத ஒரு நம்ம ஏரி ஒன்று கட்டி அதில் தேக்கி வைக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் அந்த ஏரியை வந்து வீராணம் ஏரியை அவர் கட்டினது அதை அவரோட அப்பாவோட பேரால் தான் வீரநாராயண ஏரி அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வந்துச்சு அதில் ஒரு விண்ணகரையும் எடுத்தாங்க விஷ்ணு கிரகம் அப்படிங்கிறது வந்து விண்ணகரம் அந்த இடத்துல அதாவது நாராயணமூர்த்தி வந்து நீரில் பள்ளி கொண்டு நீர்மயமாக இருப்பவர் இல்லைங்களா அதனால் ஏரியை காத்தருள்வதற்கு ஏரிக்கரையை ஒட்டி நாராயணமூர்த்திக்கு கோயில் எடுக்கிறது அந்த காலத்து வழக்கம் அதன்படி தான் வீரநாராயணபுர விண்ணகரத்தில் வீரநாராயண பெருமாளை கோயில் கொண்டு எழுந்தருளை செய்திருந்தாங்க அத்தகைய பெருமாள் கோயிலுக்கு தான் இப்போ வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியனும் போயிருக்காங்க சன்னதிக்கு வந்து நின்னதும் ஆழ்வார்க்கடியன் வந்து பாட ஆரம்பிக்கிறார் ஆண்டுள் ஆண்டாள் பாசுரங்கள் எல்லாம் பாடுறாரு பிறகு நம்மாழ்வாரின் தமிழ் வேதத்திலேருந்து சில பாசுரங்கள் எல்லாம் பாடுறாரு இப்படி பாடிட்டு இருக்கும்போது அவரோட கண்கள்ல இருந்து கண்ணீர் அந்த பக்தி பெருக்கில பெருகி தார தாரையா அப்படியே கண்ணத்தின் வழியா வழிந்து ஓடிட்டு இருக்கு வந்தியத்தேவன் அப்படியே பாடல்களை கவனமா கேட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்காரு அவனுக்கு க கண்ணீர் வரான வர் வரலைனாலும் உள்ளம் வந்து அப்படியே கசிந்து உருகுது அந்த பாட்டை கேட்டு ஆழ்வார்க்கடியனை பற்றி அவர் முன்னே கொண்டிருந்த கருத்தும் மாறிடுச்சு இவன் வந்து பரம பக்தன் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிறார் வந்தியத்தேவனை போலவே அங்கே நிறைய பேர் அந்த பாசுரங்களை கேட்டுட்ருந்தாங்க அதில் அர்ச்சகர் ஈஸ்வரப்பட்டர் அப்படியே கண்ணீர் நீர் மல்கி நின்று கேட்டுட்ருக்கார் அவருக்கு அருகில் நின்றுட்டு ஒரு அவருடைய இளம் புதல்வன் பால்மனம் மாறா பாலகன் ஒருவன் கேட்டுட்ருந்தான் ஆழ்வார்க்கடியன் வந்து பத்து பாசுரங்களை பாடு பாடி முடிக்கிறாரு கேட்டிருந்த பற்று வந்து பாலகன் வந்து அவங்க அப்பாட்ட ஏதோ சொல்கிறார் அவர் வந்து கண்ணீரை தொடச்சிட்டு ஐயா நம்ம நம்மாழ்வார் வந்து மொத்தம் ஆயிரம் பாடல் பாடியிருப்பதாக தெரியுது அவ்வளவும் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அடியேன் வந்து அவ்வளோ பாக்கியம் செய்யலைங்க எனக்கு சில பத்துகள் தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்கிறார் தெரிஞ்ச வரையில் இந்த பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸ்வர முனிகள் சொல்கிறார் அவரும் சரின்னு சொல்லிட்டு இதை பற்றியெல்லாம் ப பேசிகிட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு பெருமாளை சேவிச்சுட்டு ஆலயத்துக்கு வெளியில் வந்ததும் நான் வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியனை பார்த்து நம்பிகளே நீங்கள் வந்து இத்தகைய பரம பக்தர்னும் பண்டித சிகாமணினும் எனக்கு தெரியாமல் போச்சு ஏதாவது நான் தப்பாக பேசியிருந்தா என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதுக்கு நம்ம நம்பி வந்து மன்னிச்சுட்ருந்த தம்பி ஆனால் இப்போ எனக்கு ஒரு உதவி செய்வாயா சொல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஏ கேட்குற உதவி அதாவது அவர் முதல்ல கேட்டிருந்தார் இல்லைங்களா என்னை உன்னோட கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உதவியை தான் கேட்குறாரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த உதவியை என்னால் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்தியத்தேவன் சொல்கிறார் அதுக்கு இது வேறு விஷயம் நான் ஒரு சிறிய சீட்டு ஒன்று கொடுக்குறேன் கடம்பூர் அரண்மனையில் என்னை தங்கினா தக்க சமயம் பார்த்து ஒருவர்கிட்ட அதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் யார்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்தியத்தேவர் கேட்க பழுவேட்டரையரோட யானைக்கு பின்னால் மூடு பல்லக்கில் சென்றாலே அந்த பெண்மணி அந்த பெண்மணிக்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்பி சொல்கிறார் அதுக்கு நம்ம வந்தியத்தேவன் நம்பிகளே என்னை யாருன்னு நினச்சிங்க இந்த மாதிரி வேலைக்கெல்லாம் நான் தான் ஆகப்பட்டேனா தங்களை தவிர வேறு யாராவது இந்த மாதிரி வார்த்தையை எங்கிட்ட சொல்லியிருந்தா அப்படின்னு சொன்னதும் உடனே தம்பி படபடப்பு வேண்டாம் உன்னால் முடியாதுன்னா நீ மகராஜனா போயிட்டு வா ஆனால் எனக்கு மட்டும் இந்த உதவி நீ செஞ்சிருந்தா ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் உனக்கும் என் உதவி பயன்பட்டுருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சிட்றார் உடனே வந்தியத்தேவன் அங்கே ஒரு நிமிஷம் கூட நிற்கலைங்க குதிரை மேலே ஏறி விரைவாக அந்த இடத்துலேருந்து குதிரையை விரட்டிட்டு கடம்புரை நோக்கி போயிட்டுருக்கார் இத்தனை நேரம் அப்படியே குதிரையும் இழைப்பாரி இருந்துச்சு இல்லைங்களா அதனால் வல்லவரையனோட குதிரை வந்து இப்போ நல்ல சுறுசுறுப்பு பெற்றிருந்துச்சு அதுவும் ஒரு நாளிகை நேரத்தில் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகைக்கு போயிடுச்சு அந்த காலத்து சோழ நாட்டு பெருங்குடி தலைவர்களில் செங்கன்னர் சம்புவரையர் அவரும் ஒருவர் அவருடைய மாளிகையின் வாசல் வந்து ஒரு பெரிய நகரத்தின் கோட்டை வாசலை போல் இருக்குது வாசலுக்கு இருபுறத்திலும் எழுந்த நெடுஞ்சுவர்கள் வந்து கோட்டை சுவர்களை போல வளைந்து செல்லுது கோட்டை வாசலில் யானைகள் குதிரைகள் ரிஷபங்கள் அந்த மிருகங்களையெல்லாம் பிடித்து கட்டுறவங்க தீனி வைக்கிறவங்க தண்ணி காட்டுறவங்க தீவத்தி தூக்கி பிடிச்சி வெளிச்சம் போடுறவங்க தீவத்திக்கு எண்ணெய் விடுறவங்க அப்படின்னு ஒரே கோலாகலமாக இருக்குது இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம வந்தியத்தேவனுக்கு உள்ளத்தில் கொஞ்சம் சிய தயக்கம் வருது இங்கே ஏதோ ஒரு பெரிய விசேஷம் நடக்க போகுது போல் இருக்குது இந்த சமயத்தில் போய் நம்ம வந்து சேர்ந்தோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாரு 
அதே சமயத்தில் நட என்ன விசேஷம் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு ஆசை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோட்டை கதவு வந்து திறந்து தான் இருக்குது ஆனால் திறந்திருந்த வாசலில் வந்து வீரர்கள் நின்றுட்டுருக்காங்க அவங்கள பார்த்தா எமக்கிங்கிறவங்களை போல் இருக்காங்க தயங்கி நின்றா அவங்க வந்து நம்மளை நிறுத்திடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தைரியமாக குதிரையை விட்டுட்டு உள்ளே போகிறது தான் உசிதோன்ட்டு அப்படியே போயிட்டாரு ஆனால் பக்கத்தில் குதிரை கோட்டை வாசல் அணுகுஞ்சதும் வேல் பிடித்த வீரர்கள் வந்து வேல்களை குறுக்க நிறுத்தி வழிமறிச்சிட்டாங்க இன்னும் நாலு பேர் வந்து குதிரையோட தலைக்கயிறை பிடிச்சி கொண்டாங்க அதில் ஒருத்தன் வந்தியத்தேவனை உத்து பார்க்குறான் இன்னொருத்தன் தீவத்தி கொண்டு உயிரை தூக்கி மேலே அவரோட முகம் தெரிகிறக்கு தூக்கி வெளிச்சம் காமிக்கிறான் உடனே வல்லவரையன் கோபத்தில் முகம் கோபத்தில் கொதிக்கிறாரு இதுதான் உங்கள் ஊர் பழக்கமா வந்த விருந்தாளிகளை வந்து வாசல்லையே தடுத்து நிறுத்துறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த வாயிற்காவலர் கேட்குறாரு நீ யார் தம்பி இவ்வளோ துடுக்கா பேசுகிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு என் ஊரும் பேருமா கேட்குற நான் வந்து வானப்பாடி நாட்டு திருவள்ளம் என்னோட ஊர் என்னுடைய குளத்து முன்னோர்கள் பெயர் ஒரு காலத்தில் உங்கள் நாட்டு வீரர்கள் தங்கள் மார்பில் வந்து எழுதிட்டு பெருமை அடைந்தாங்க என் பர என் பேர் வந்து வல்லவரையர் வந்தியத்தேவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்புறம் உடனே இன்னொரு வீரன் வந்து இத்தனையும் சொல்கிறக்கு நீ ஒரு கட்டிய காரணையும் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்க வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நக்கலாக சிரிக்கிறாங்க உடனே இன்னும் யாராக இருந்தாலும் உள்ளே போக முடியாது இன்றைக்கி வர வேண்டிய விருந்தாளிங்க எல்லாம் வந்தாச்சு இனிமேல் யாரையும் விடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இதுதான் எங்கள் எஜமானோட கட்டளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காவலர் தலைவன் சொல்கிறார் ஏதோ வாக்குவாதம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோட்டைக்குள்ளே சற்று தூரத்தில் இருக்கிற வீரர்களும் பக்கத்தில் வர்றாங்க அதில் ஒருத்தன் அடே நம்ம அங்கே திருவிழாவில் பார்த்தோம்லடா விரட்டி அடித்தோம்ல அந்த குருதை போல் இருக்குடா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொருத்தன் அது குருதை இல்லைடா கழுதன்னு சொல்லுடா அப்படின்னு சொல்கிறோம் கழுத மேலே உட்காந்துருக்கிறவன் பாருடா என்ன வரப்பாக உட்காந்துருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொருத்தன் சொல்கிறோம் இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இவர் உடனே ஒரு முடிவு பண்ணிக்கிறாரு சரி குதிரையை விடுங்க நான் திரும்பி போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னதும் தடுத்த வீரர்கள் வந்து குதிரையோட முகக்கயிறை விட்டாங்க உடனே குதிரையின் அடிவயத்தில் வந்தியத்தேவன் தன் இரு கால்களால் ஒரு அழுத்து அழுத்துனதும் உடைவாளை உருவி அப்படியே எடுத்துருக்கிறார் எடுத்துடுறார் மின்னல் ஒளியுடன் கண்ணை பறித்த அந்த வால் சுழன்ற வேகத்தில் அவரோட கையில் திருமாலின் சக்கராதித்த வைத்து கொண்டு சுழற்றுவது போல் இருக்குது குதிரை முன்னோக்கி கோட்டைக்குள்ளே பாஞ்சிருச்சு வழியில் இருந்த வீரர்கள்லாம் திடீர் திடீர்னு விழுந்துட்டாங்க எல்லாரும் வேல்கள் எல்லாம் சட சட சடன்னு அடிச்சு கொண்டு விழுந்துருச்சு வம்பு பேசிய பழுவூர் வீரர்கள் பேரில் குதிரை பாஞ்சிருச்சு இந்த மின்னல் தாக்குதலை வந்து சிறிதும் எதிர்பாராத வீரர்கள் நாள் புறமும் சிதறிட்டாங்க அப்படியே இதுக்குள்ளே பலவேறு காரியம் நிகழ்ந்துருச்சு கோட்டைக்கதவு தடால் புடால் சாத்துறாங்க பிடி பிடின்னு ஒரே கூக்குரல் வேல்களும் வாழ்களும் உராய்ஞ்சதுனால கிளாங் கிளாங்னு ஒரே சத்தம் திடீர்னு அபாயம் அறிவிக்கிற முரசு டடம் டடம்னு முழங்குது வந்தியத்தேவன் குதிரையை சுற்றி ஒரு ஐம்பது குதிரை வீரர்கள் சூழ்ந்துட்டாங்க குதிரை மேலே இருக்கிற வந்தியத்தேவன் பாய்ந்து தரையில் குதிச்சிட்டார் கையில் இருந்த வாழை சுழற்றிட்டே கந்தமாரா கந்தமாரா உன்னுடைய ஆட்கள் என்னை கொள்றாங்க அப்படின்னு கத்துறார் இதை கேட்டதும் அவனை சூழ்ந்திருந்த வீரர்கள் வந்து ஒரு நிமிஷம் சிறிது தயங்குறாங்க தயங்கி விலகி நிற்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் மாளிகையின் மேல் மாடத்தில் இருந்து அங்கே என்ன கூச்சல் நிறுத்துங்க அப்படின்னு ஒரு இடி முழக்க குரல் கேட்குது அந்த குரல் கேட்ட இடத்துல ஏழு எட்டு பேர் நின்று கீழே நடப்பதை பார்த்துட்ருக்காங்க உடனே கீழே இருந்து ஒரு வீரர் சொல்கிறாரு எஜமா யாரோ ஒரு ஆள் காவலை மீறி புகுந்து விட்டான் சின்ன எஜமான் பேரை சொல்லி கூவுறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் உடனே அவர் வந்து கந்தமாரா நீ போய் கலவரம் என்னென்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடி முழக்க குரல் சொல்லுது அந்த குரலுக்கு உடையவர் தான் செங்கண்ணர் சம்புவரையர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் நினைக்கிறார் உடனே அவன் அவனை சுற்றி இருந்த வீரர்களும் அப்படியே நின்றுட்டுருக்காங்க இங்கே என்ன ஆர்ப்பாட்டம் அப்படின்னு ஒரு இளங்குரல் கேட்குது அந்த குரல் கேட்ட இடத்தில் நின்றவர்களெல்லாம் விலகி வழி ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க வாலிபன் ஒருத்தர் வந்து அந்த வழியாக விரைந்து வர்றாரு கையில் பிடித்த கத்தியை லேசாக சுழற்றி கொண்டு சூரசம்காரம் செய்த சுப்பிரமணியரை போல நின்றுட்டுருக்கிற நம்ம வந்தியத்தேவனை ஒரு கணம் வியப்புடன் பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு என் அருமை நண்பா உண்மையாகவே நீதானா அப்படின்னு சொல்லி உணர்ச்சி ததும்ப கூவி போய் வல்லவரவனை கட்டி பிடிச்சிக்கிறார் கந்தமாரா நீ படித்து படித்து பல தடவை சொன்னியே என்று உன் வீட்டுக்கு வந்த வந்த இடத்துல எனக்கு இத்தனைகைய வீர வரவேற்பு கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் தன்னை சுற்றி நின்றவங்களை கா காட்டுறாரு உடனே அவங்கள பார்த்து நம்ம கந்தமாறன் வந்து முட்டாள்களா போங்கடா உங்கள் அறிவு உலக்கை கொழுந்து தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுறார் கந்தமாறன் வந்தியத்தேவனோட கையை பிடிச்சிட்டு இழுத்துட்டு போகிறாரு அப்புறம் யவன பிராயத்தில் உண்மையாக ஒர
போகிற போக்கில் வல்லவரையன் வந்து கந்தமாரா இன்றைக்கி என்ன இங்கே ஒரே ஏக தடபுடலாக இருக்குது இவ்வளோ கட்டுக்காவல் எல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு இன்றைக்கி இங்கே என்ன விசேஷங்கிறத நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் நீயும் நானும் பண்ணையாற்றங்கரை பாசறையில் தங்கியிருந்த போது பழுவேட்டரையரை பார்க்கணும் மலவரையரை பார்க்கணும் அப்படின்லாம் நீ சொல்லுவே இல்லை அவங்க எல்லாம் இன்றைக்கி இங்கேயே நீ பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கந்தமாரன் சொல்கிறார் அப்புறம் விருந்தாளிகள் அமர்ந்திருந்த மாளிகை மேல் மாடத்துக்கு வல்லவரையனை கந்தன்மாரன் அழைச்சி செல்கிறாரு முதல் தன் தந்தையாகிய சம்புவரையரிடம் கூட்டிகிட்டு போய் அறிமுகப்படுத்துகிறார் அப்பா என் தோழன் வந்து வானர் குளத்து வந்தியத்தேவனை பற்றி நான் உங்ககிட்ட அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன்ல இது வந்து அவன் தான் அப்படிங்கிறார் வந்தியத்தேவன் வந்து பெரியவரை கும்பிட்டு வணங்குறாரு அது குறித்து சம்புவரையர் அவ்வளவா மகிழ்ச்சி அடையலை அப்படியா கீழே அரண்மனை வாசலில் அவ்வளோ கலவரம் செய்தவன் இவன் தானா அப்படின்னு கேட்குறார் கலவரத்துக்கு காரணம் நம் என் தோழன் இல்லைப்பா வாசல் காப்பதற்கு நம்ம அமர்த்தி இருக்கோம் அந்த முட்டாள்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கந்தன் மாறவேல் சொல்கிறாப்பி இருந்தாலும் இன்னைக்கு பார்த்து அதுவும் இருட்டி அரைஜாமத்துக்கு பிறகு இவன் இவ்வளோ ஆர்ப்பாட்டத்தோடு வந்திருக்க வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்லி சம்புவரையர் சொல்லிடுறார் உடனே கந்தன் மாறவேலோட முகம் வந்து சுருங்கிடுது மேலும் அப்பா கூட வந்து தேவையில்லாமல் வேறு வாக்குவாதம் பண்ணுறதுக்கு அவர் விரும்பலை அதனால் வந்தியத்தேவன் அப்பால் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு வந்திருந்த விருந்தாளிகளுக்கு மத்தியில் நடுநாயகமாக ஒரு உயர்ந்த பீடத்தில் பழுவேட்டரையர் உட்காந்துருக்கார் அவர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போயிட்டு மாமா இவன் வந்து என்னோட ஆறுயிர் நண்பன் வந்தியத்தேவன் வான பேரரசர் குலத்தவன் இவனும் நானும் வடப்பெண்ணைக்கரை பாசறையில் எல்லைக்காவல் புரிஞ்சிட்ருந்தோம் அப்பெல்லாம் வீராதி வீரர் பெரிய ப பெரிய பழுவேட்டரையரை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓயாது சொல்லிட்டுருப்பான் பழுவேட்டரையர் திருமேனியில் அறுபத்தி நாலு போர்க்காயங்கள் இருப்பது உண்மைதானா அப்படின்னு கேட்டிருப்பான் ஒரு நாள் நீயே எண்ணி பார்த்துக்கொள் என்று நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் உடனே பழுவேட்டரையர் அப்படியா தம்பி நீயே எண்ணி பார்த்தா ஒளிய நம்ப மாட்டியா அவ்வளோ அவ அவ்வளவு அவநம்பிக்கையா உனக்கு வானர் குளத்தை காட்டிலும் வேறு குளத்தில் வீரம் இருக்க முடியுமா என்று சந்தேகமா அப்படின்னு கேட்கிறார் உடனே அவங்க ரெண்டு பேருமே தோழர்கள் ரெண்டு பேருமே திடுக்கிட்டு போனாங்க இது என்னடா தோத்திரமா நம்ம சொன்னதை வந்து இவர் இவ்வளவு குதர்க்கமா எடுத்துக்கிறாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க யோசிக்கிறாங்க அப்போ வந்தியத்தேவனுடைய மனசுல ஒரே எரிச்சல் இருந்தாலும் வெளியில காட்டிக்காம ஐயா பழுவேட்டரையர் குளத்தின் வீரப்புகள் வந்து குமரி முனையிலிருந்து இமயம் வரையில பரவி இருக்குது அதை பற்றி சந்தேகிப்பதற்கு நான் யார் அப்படின்னு பணிவுடன் சொல்கிறாரு நல்ல மொரு மறுமொழி கெட்டிக்கார புள்ள அப்படின்னு பழுவேட்டரையர் சொல்கிறார் இந்த மட்டில் பிழைச்சோன்னு ரெண்டு வாலிபர்களும் அங்கிருந்து வெளியேறுறாங்க அப்போது சம்புவரையர் தனது ம பையனை கூப்பிட்டு உன் தோழனுக்கு சீக்கிரம் உணவு அளித்து எங்கேயாவது ஒரு தனி இடத்துல படுக்க சொல்லு நீண்ட பிரயாணம் செய்து களைச்சி போயிருக்கான் அப்படிங்கிறார் உடனே கந்தன்மாரன் வந்து வந்தியத்தேவனை அந்த புறத்துக்கு அழைச்சி போகிறாரு அங்கே பெண்கள் வந்து நிறைய இருக்காங்க மாரவேலின் அன்னைக்கு வந்து வந்தியத்தேவன் நமஸ்காரம் செய்கிறாரு அவங்களுக்கு பின்னாடி கூச்சத்துடன் மறைந்திருக்கும் பெண் தான் வந்து கந்தமாரனின் தங்கச்சியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் யூகிச்சுக்கிறார் அந்த பெண்களின் கூட்டத்தில் வந்து பழுவேட்டரையருடன் பல்லக்கில் வந்த மாது யாராக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு கண்கள் வந்து அப்படியே சுத்துது ஒரு சுத்து அதோட இன்னைக்கு இந்த பகுதியை முடிச்சுக்கிறேங்க அடுத்த பதிவு பதிவில் அடுத்த நிகழ்ச்சியோடு வரேன் ரொம்ப நன்றி என்னோட சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் அமுத்தி அப்டேட்ஸுக்கு பெல் பட்டனை ப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் நன்றி